Buenos días, Nacho. Hola, buenos días. Y enhorabuena. Gracias. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo has recibido la noticia de ese premio Simón de Honor que muy merecidamente va a parar a tu persona? Bueno, pues con mucha, con mucha ilusión. Después de 41 años dedicado a esto, al cine, pues y que te dan un reconocimiento de este tipo, pues la verdad es que que me sabe a Goya, ¿no? <risa> Decía que merecido, eh, acabas de dar tu ese dato, ¿no? 41 años dedicado al cine, imagino que habrás visto todo tipo de películas y todo tipo de situaciones en esta sala de cine. Sí, la verdad es que hemos vivido situaciones muy complicadas y luego situaciones también muy gratificantes, ¿no? Pues desde la boda de mi socio Fernando en el cine... A, a, a bueno pues a alguna inundación que hemos tenido ¿no? o sea hemos, hemos pasado por todo por todos los sitios claro Nacho porque la historia de nuestra vida casi casi se podría contar conforme a las películas que hemos ido viendo no sé si ha habido alguna época alguna película en especial que haya marcado tu trayectoria o que te haya tocado a nivel personal hombre de una de las películas es que hicimos casi nuestra fue la de Cinema Paradiso, ¿no? Hombre. Pues esas películas que te llegan, quizá porque eh, vivíamos esa misma circunstancia en aquellos momentos, ¿no? Y, y la gente que estaba con nosotros en aquellos momentos, pues la identificó mucho con nosotros. ¿Cómo hubiera sido tu vida si te hubieras dedicado a otra cosa, sin el cine, Nacho? Imagino que alguna vez te lo, te lo habrás planteado. Pues sí, sí, que sí que me lo he planteado más de, más de una ocasión, ¿no? Pues realmente no lo sé, ¿no? Porque yo eh, eh, estudié agricultura, eh, trabajé estuve una temporada también dedicado a la política y luego ya me dediqué a... Empezamos con la cooperativa, con una cooperativa de trabajo asociado, que es así como empezó el cine y, y ahí hemos estado, pues eso, 40 años, pues manteniendo la, la actividad. Uh -huh. eh, Nacho, eh, la Sala Maravillas es la única sala en activo de cine de Teruel y en los cines pasa un poco como en las bibliotecas, ¿no? que siempre se anuncia que fíjate que van a cerrar, que... pero al final siempre se encuentra la manera de, de reactivarse y, y de volver a estar bueno, pues, llena. ¿Cuál es ahora mismo la situación? Hombre, la situación ahora es muy, realmente es muy complicada. ¿eh? Ten en cuenta que a partir de la, antes de la pandemia la situación estaba bastante estabilizada pero a partir de la pandemia que nos cogió a todos los cines cerrados, eh, hubo un cambio de tendencia total, ¿no? que fue con las, con las plataformas. Entonces ahí todavía no hemos llegado a, a recuperarnos. ¿no? Uh -huh. pues estamos, y luego hay que tener también en cuenta la circunstancia de, del cine en el nuestro, del Maravillas, que es solamente una sala. Lo cual, a la hora de proyectas una película a la semana eh, durante siete días. Entonces, no, no tienes la, la opción de, de ofertar pues, una, una oferta mayor, ¿no? A lo mejor tres, cuatro películas, pues una, una infantil, otra para, para los distintos sectores ¿no? que les gusta el cine. Entonces, hay películas muchas que se pierden porque ya cuando, cuando a mí me yo puedo ponerlas, pues ya están pasadas, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la situación ahora del Cine Maravillas? Porque si, no sé, eh, corrígeme, si, si estás a punto de jubilarte o, o ya te has jubilado. No me he jubilado, debería, porque ya he pasado de los 70 y debería jubilarme, ¿no? Pero bueno, Pero... Si, si me jubilo, pues igual el cine se cierra y entonces lo que no quiero es que el cine se cierra. Yo estoy buscando recambios y gente que, bueno, que pueda asumir ¿no? el, el trabajo en el cine que que por otro lado es bastante gratificante, vamos. Uh -huh. Claro, porque este cine además se ha convertido en un referente para toda la ciudad de Teruel, en un punto de encuentro. Todo el mundo tiene recuerdos relacionados con esta sala. Sí, vamos, eh, porque luego además hubo una época que, que, que hacíamos muchas actividades con colegios, ¿no? Entonces, pues prácticamente eh, la gente que ahora tiene los 50, algunos 60 años, pues todos esos pasaron por la sala cuando hacíamos obras de teatro, eh, un montón de actividades culturales que durante los primeros años estuvieron haciendo en el cine. Uh 
Nacho, ¿y has pensado en el discurso que vas a dar? ¿Si vas a dedicar unas palabras cuando el próximo 1 de junio te hagan entrega de este galardón? Ay, pues mira, eso lo... te creas tú que no me pone nervioso. ¿eh? De todas maneras, tengo que mirarme el, el, el discurso del presidente de la Academia del Cine que hizo en los, en los Goya. Y la verdad, me encantó. Y al final, digo, lo que tengo que hacer es buscarlo, leérmelo y hacer un resumen, porque la verdad es que definió, definió la situación del cine y, y, y quizá la fórmula de, de tirar hacia adelante, que a mí me encantó y me maravilló. ¿no? Entonces digo, mira, igual si me lo releo y <ríe> saco algo de ahí. ¿no? Bueno, Pero vamos, yo creo que la cuestión es expresar lo que siento y, es. y, y, y ya está, ¿no? Ser uno mismo siempre funciona. Nacho Navarro, gerente y propietario del Cine Maravillas de Teruel, premio Simón de Honor 2024. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por toda tu carrera y por este premio, por toda su carrera. Gracias a vosotros. Un saludo. Muy bien.